ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പ് ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നുകിൽ കാർഡ് ആർട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർഡ് വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മിക്ക കമ്പോണൻറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഈ കാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡോബിൻ്റെ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് സാസ് അതായത് നമ്മൾ സി എസ് എസ് അല്ല ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എഴുതുന്നത് പകരം എസ് എസ് സി എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സാസ് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എസിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് കുറച്ച് ഹോവർ ആനിമേഷൻസും ആണ് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാർഡ് സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ കോഡ് എഡിറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോൾഡിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫയൽ വന്നു ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ കാർഡ് സ്ലൈഡർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇമേജസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ന്യൂ ഫയൽ ഉണ്ടോ അതിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും വന്നു ഞാനിവിടെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സി എസ് എസ് എന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബ്രൗസറിൽ വർക്ക് ആവത്തില്ല അതിനെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് സാസ് കമ്പൈലർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് ലൈവ് സാസ് കമ്പൈലർ എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓപ്ഷൻ കാണാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കോഡ് എഴുതുന്നു പിന്നീട് ബ്രൗസറിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓരോ തവണ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ലൈവ് സെർവർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫയലും സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട്സ് എസ് എസ് സി എസ് എസും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ടി എം എഴുതി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എസ് ടി എം എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് വൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കാർഡ് സ്ലൈഡർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആ
ഇമേജ് ലോഡ് ആവാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ യൂസറിന് അവിടെ പകരം ഈ ഇമേജിന് പകരം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇമേജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓൾട്ടിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂസറിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇമേജാണ് ലോഡ് ആവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാർഡ് ഇമേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് കാർഡ് ഇൻഫോ ആണ് അല്ലേ കാർഡ് ഇൻഫോ കൊടുത്തു അതും ഓക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ടൈറ്റിലുണ്ട് പാരഗ്രാഫുണ്ട് ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്ത് ആദ്യം ഞാനൊരു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെബ് ഡയറി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിക്കകത്ത് ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് കൂടി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈയൊരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കോപ്പി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് പിക്കകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി അതിനുശേഷം ഉള്ളത് നമുക്ക് റീഡ് മോർ ബട്ടണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഡ് മോർ ബട്ടണ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആങ്കർ ടാഗ് വിളിച്ചു കൊടുത്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ റീഡ് മോർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ എച്ച് ഫോറിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കാർഡ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബട്ടണ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം കാർഡ് ക്ലാസ് കാർഡ് ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പം എന്താ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് സി എസ് എസ് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എസ് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈവ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് വഴി നമുക്ക് ഒന്നും റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടാഗിൻ്റെ എസ് ടി എം എൽ കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കാർഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിനകത്താണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമുക്ക് പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ എപ്പോഴും പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു പേരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പേരൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജിനകത്തല്ലേ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാക്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പേരൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ റാപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാർഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കാർഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻറ്റും അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഒരു ചൈൽഡാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചൈൽഡിനെ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു യു എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ എൽ ഐക്കകത്ത് വെബ് ഡിസൈൻ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഐക്കകത്ത് എസ് ടി എം എൽ മൂന്നാമത്തെ എൽ ഐക്കകത്ത് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കാരണം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് വെബ് ഡിസൈൻ എസ് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു ക്ലാസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് യു എല്ലിനൊരു ക്ലാസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തായിരിക്കും ക്ലാസ് കാർഡ് ടാക്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എസ് ടി എം എൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എസ് ടി എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാർഡിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫോമായിട്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ കൂടി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർ കൂടി ഈസി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്തായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാർഡിൻ്റെ തന്നെ കാർഡ് ഇമേജ് കാർഡ് ടാക്സ് കാർഡ് ഇൻഫോ കാർഡ് ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊരു കമ്പോണൻ്റ്